Hola, hola, miren, ¿qué creen que voy a hacer? Miren, aquí le voy a poner la salecita a estos frijoles. Estoy cociendo frijoles. Ya, miren, ya casi van a estar. Ya no más que un rato más que agarren bien la sal y ya van a estar. Porque voy a hacer unos frijoles charros. Vénganse, acompáñenme para que vean cómo los voy a preparar. Miren, aquí les voy a presentar lo que voy a utilizar para los frijoles charros. Voy a necesitar tocino, jamón, cebolla, chile, jitomate, cilantro, esos chiles de árbol y también longaniza o chorizo, lo que ustedes quieran utilizar. En esta ocasión yo tengo longaniza. Y tengo estas salchichas y este chicharrón. Miren. Todo esto lo voy a poner a guisar. Todo esto lo voy a... Van a ver cómo lo voy a hacer. Mientras están los frijoles cociéndose, pues voy aventajando aquí. Y aquí también tengo, porque voy a hacer unas tortillas. Miren, tengo ya la maseca lista para hacerme unas tortillas. Vénganse, acompáñenme para que vean cómo voy a preparar estos frijoles y estas tortillas. Miren, ahorita me, me estoy acomodando ya porque me voy a poner a guisar. Ya tengo esto aventajado, miren, miren. Ya esto ya, el tocino, el... el el jamón ya está picadito así, así lo ocupo. Entonces, pues hay poco a poco. Miren, las salchichas las ocupo así también. Bien. Todo esto así se va a guisar. Y a la longaniza nomás le quito esto. Esto para ponerla también a, a guisar. Todo va a ir guisadito. Pues ahora sí me voy a poner a... Ya ahorita voy a poner el sartén para empezar a guisar todo. Miren, es muy fácil de quitar esto. ¿Ven? Vamos a poner primero esto. Este suelta grasa. El tocino suelta su propia grasita. Entonces vamos a, a ponerlo aquí. A mí me gusta que esto se se dore bien, bien bueno, que quede bien doradito, miren, y aquí también aproveché y puse también el, el jamón, miren, el jamón ya va a estar, y este pues que se esté bien, que suelte toda su grasita, miren, la longaniza también ya la puse aquí. Ya el... Este ya está. Miren cómo suelta de grasa. Por eso me gusta hacerlo así. Para que suelten toda su grasita. Entonces ya se puede revolver ahí. Pero miren. Que suelte toda, toda esa grasa. No me gusta con toda esa grasa ponerla. Además esperar que esté doradito también. Que suelte todo su rico sabor. Miren la longaniza, qué rica. Ya esta ya está también, ya la voy a apagar. Y aquí puse también las salchichas. Esto también les doy una pasadita.
Estas también ya las voy a sacar, miren, así. A sacarlas, a apagarles. Miren, aquí ya tengo todo, ya revuelto. Todo eso va revuelto. Ya está la longaniza, el tocino, el, la salchicha, el jamón. Ya todo está doradito, miren. Bien rico, así queda. Y ahora para amarrar el saborcito bueno, vamos a, a dorar también estos chilitos aquí en este, en este aceitito. Bien doraditos, miren. Bien, yo aquí le saqué aceite del que sobró ahí, era mucho, le saqué para que nomás se dore la, la cebolla. Aquí voy a dorar bien la cebollita, el jitomate y el chile. Miren, el chile lo hice así en rueditas y el jitomate está así listo para guisarse aquí. Ya no más dejar que se, que se dore más el jitomate y ya. Todo esto se revuelve aquí. Miren los chiles, qué ricos quedaron. Vamos a ver si ya están los frijoles. Ay, miren, ya están, miren. Pues, ahora sí, a ponerle lo que le voy a poner. Vénganse, que vean. Miren, yo aquí ya revolví todo, ya no le puse aceite ni nada, aquí, aquí con su propia grasita que tiene, que pues no le dejé mucha, nomás para que se guisen pues los frijoles aquí, miren. Bien, aquí ya le voy a poner los frijoles, se los voy a vaciar con todo y el caldito, miren, ven, todo va revuelto. Todo va revueltito así. Mira, aquí ya tengo el comal para las tortillas. Ya tengo la masa ahí. Y pues ya le voy aventajando. Miren, ya se los puse aquí todos. Todos revueltos. Pero ¿qué creen que falta? Falta el cilantro. Y se ven muy buenos, miren. Y falta el chicharrón también. Ya esto los voy a dejar nomás que, que agarren todo el sabor, que hirvan bien y pues ya van a estar. Ya mientras aquí aventajo con, con las tortillas también. Y pues ya, ya nomás. Ahorita que le ponga el chicharrón les voy a mostrar cómo, cómo quedó con el chicharroncito. ¿okay? Miren, aquí ya está hirviendo. Ya vamos a ponerle el cilantro. Todo el cilantrito. Para que le dé más saborcito. Y le vamos a poner el chicharrón, miren. Todo este chicharrón. Para que salga más bueno. Miren, esto lo voy a hacer más pedacitos, más chiquitos. Miren, este chicharrón está muy bueno. Ahí está. Ya nomás lo voy a dejar unos... Cinco minutitos así para que agarre todo su saborcito de con el chicharrón y todo. Y ya me voy a servir para comer. Porque ahora voy a tener invitados. Por eso hice muchito, miren. Bien. Aquí ya, ya estuvieron. Vénganse para que me acompañen a comer. Bueno, miren. Yo hice mucha, muchos frijoles porque tengo a alguien aquí en la casa, pero como no quieren salir en el video, no piensan. Pues yo lo voy a probar y ahorita les sirvo a ellos para que coman. Miren. 
también calientes. Ahí están bien buenos. Háganlos así como yo los hice y si sí les van a gustar. Mm -hmm. Y luego hasta tortillas recién hechas y se miren. Las puse aquí para que no se enfriaran. Y luego con el chicharrón le da bien buen saborcito. Miren el chicharroncito. Mm -hmm. Más tan caliente. Me quemo. Bueno, pues yo aquí me voy a quedar disfrutando este. Miren, y con este chilito se amarra el saborcito bien rico. Bueno, pues les mando muchos saludos a todos los que nos estén viendo. Y pues no nos despedimos, sino que en un próximo video nos vemos.